ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான வீலாங் அண்ட் ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எஸ் இன்றைக்கி உங்களுக்கு அவில் கேசரி தான் நான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடாயில் ஒரு டம்ளர் ரவல் நான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக நீங்கள் அரைக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு திப்பி திப்பி அரைச்சா போதும் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எங்கிட்டே இன்றைக்கி நெய் இல்லாதனால நான் பட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை இப்போ நல்லா நான் உருக்கிக்க போகிறேன் யூஸ்வலாக நம்ம வீட்டில் ரவா கேசரி சேமியா கேசரி இந்த மாதிரி தான் செய்வோம் பட் அவல் கேசரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட ஸோ ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் நம்ம சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நெய் நல்லா உருகி வந்ததும் இது கூட நான் முந்திரி பருப்பும் திராட்சையும் சேர்த்துக்க போகிறேன் முந்திரி பருப்பு நல்லா சவந்து வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அவளை ஆட் பண்ண போகிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது கூட நான் ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒயிட் சுகரும் ஆட் பண்ணலாம் பட் இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்தியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு கப் அவளுக்கு ஒரு கப் ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கரெக்டான ஸ்வீட் கொடுக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்வீட் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஒன்றரை கப் போல் நீங்கள் ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வீட்டுக்கோங்க இதில் நான் ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் இப்போ இதில் ஜஸ்ட் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் கலர் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் இது கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ இதில் நான் ரெண்டு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ போட்டால் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நல்ல ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் ஃபைனலாக இது கூட ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு சூப்பரான பிளேஸ் தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இது நந்தி ஹில்ஸ் இது பெங்களூர்லேருந்து ஒரு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் அவையில் இருக்குது இது ஒரு குட்டி ஹில் ஸ்டேஷன் செம்ம கூலிங்காக இருந்துச்சு செம்மருக்கேற்ற பிளேஸ் இது இப்படிக்கிற வெயிலுக்கு ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் போகணுன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வந்து பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ சண்டே மார்னிங் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் போல் நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் பெங்களூர்லேருந்து நந்தி ஹில்ஸ் ரீச் ஆகிறதுக்கு கரெக்டாக எங்களுக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆச்சு ஸோ போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு போலீஸ் செக்கிங் இருக்கும் உங்களோட லைசன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் ஆர்சி புக் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க இப்போ டூ வீலரில் போகிறீங்கன்னா ரெண்டு பேர் போனால் கூட ரெண்டு பேருமே ஹெல்மெட் போட்டிருக்கணும் ஸோ ரோடை பற்றி கவலை கிடையாது ரோடு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் எதில் வேணால் நீங்கள் போய்க்கலாம் அங்கே ரொம்ப குளிருங்கிறதுனால ஸ்வெட்டர் ஜெர்க்கின் ஷூஸ் இது எல்லாமே கேரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ எப்போ வேணால் மழை பெய்யலாம் ஸோ அம்பர்லாம் கூட கேரி பண்ணிக்கோங்க போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி மழை இருந்துச்சு ஸோ அது மேலே ஏறி நிறைய பேர் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த வியூ பாயிண்ட் கூட ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு
ஸோ நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க செம்ம ரஷ்ஷாக இருந்துச்சு செம்ம டிராஃபிக்கு சாட்டர்டே சண்டேங்கிறதுனால இவ்வளோ கூட்டம் இருந்துச்சு சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் டூ வீலரில் வர்றீங்கன்னா கூட கொஞ்சம் பூந்து பூந்து வந்துடலாம் பட் ஃபோர் வீலருங்கிறப்போ கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஸோ அங்கே ரீச் ஆனது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குளூர ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லோரும் அவ்வளோ சவுண்ட் போட்டுட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பார்க்கிங்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ருபீஸ் போல் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க பார்க்கிங்க்குன்னு தனியாக பெரிய ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எவ்வளோ டூ வீலர்ஸ் நிற்கிதுன்னு அவ்வளோ கூட்டமாக இருந்துச்சு இது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு சைட் தான் அந்த லாஸ்ட்டில் பாருங்கள் எவ்வளோ டூ வீலர்ஸ் நிற்கிதுன்னு பக்கத்தில் கார் பார்க்கிங்க்கு ஏரியா இருந்துச்சு தனியாக ஸோ இது தான் நம்ம இப்போது போக போகிற வழி ஸோ லெஃப்ட் சைட் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு பக்கத்தில் டிக்கெட் கவுண்டர் எவ்வளோ க்யூ நிற்கிது பாருங்கள் ஸோ டிக்கெட் வாங்கிறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆகிடுச்சு அவ்வளோ கூட்டமாக இருந்துச்சு ஒரு ஸ்டெப் காமிச்சேன் இல்லையா அந்த ஸ்டெப் வழியாக ஒரு டென் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரோடு வந்துச்சு இந்த வழியாகவும் நம்ம வந்து சன்ரைஸ் பார்க்க போகலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்டெப்ஸில் போகிறதுனாலும் போகலாம் இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோப் மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லோரும் செம்ம ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அந்த ரோட்டில் போயிட்டு இருந்தாங்க இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் இருக்குது ஃபுல்லாக ஃபாக் கவர் பண்ணிடுச்சு ஆப்போசிட்டில் வர வண்டி கூட தெரியவே இல்லை ஸோ ஃபாக் நிறையா இருந்ததுனால நாங்கள் சன்ரைஸ் லேட்டாக தான் வரும்னு பொறுமையாக போயிட்டு இருந்தோம் ஆனால் வந்து சன்ரைஸ் சீக்கிரமாகவே வந்துருச்சு ஸோ வீடியோ கூட சரியாக எடுக்க முடில நிறைய ஷேக் ஆகி தான் இருக்கும் ஏன்னா நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் ஒரு சைட் பார்த்திங்கன்னா காரு கார் நிறைய வந்துட்டு போயிட்டு இருந்துச்சு இன்னொரு சைட் பார்த்திங்கன்னா குளூர் வேறு இன்னொரு சைடு வேணா சன்ரைஸ் சீக்கிரம் வந்துருச்சு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க ஸோ வாங்கி இப்போ நம்ம சன்ரைஸ் போய் பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்கள் சன்ரைஸ் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னா அந்த கிளைமேட்டுக்கும் சன்ரைஸ் பார்க்குறதுக்கும் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் ஸோ நீங்கள் பெங்களூர் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு வாங்க நந்தி ஹில்ஸாக நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏர்லி மார்னிங் போய் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் லேட்டாக போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக வேஸ்ட்டு ஸோ சன்ரைஸ் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வியூ இப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ நடக்கிறதுக்கெலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு தான் நடக்கணும் ஹில்ஸுங்கிறதுனால கொஞ்சம் மேடு பள்ளம் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ டாப் வியூலேருந்து பார்க்கும்போது வீடை அந்த ரோடெல்லாம் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக சூப்பராக தெரிஞ்சிச்சு ஸோ நடக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோப்பு கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் அந்த மாதிரி மாறி மாறி இருந்துச்சு ஸோ அங்கே அவ்வளோ ட்ரீஸ் இருந்துச்சு அந்த சன்ரைஸ் பட்டு அந்த அந்த பிளேஸ் இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு நேரில் பார்க்கும்போது இன்னும் நல்லா இருந்துச்சு நான் இந்த பிளேஸை ஓரளவு கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது கூட நான் சில பிக்சர்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெயில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ ஒரு ஒரு டென் ஓ கிளாக் ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் வரைக்கும் அங்கே இருக்கலாம் அதுக்கு மேலே அங்கே ஒன்றும் கிடையாது பார்க்குறதுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அங்கேயே கிடைக்கிது ஸோ நீங்கள் சன்செட் பார்க்கணுன்னு நினச்சா கூட அங்கே இருந்து சன்செட் பார்த்துட்டு வரலாம் ஸோ மார்னிங் நீங்கள் கிளம்பி போக உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா மொதல் நாள் ஈவினிங்கே நீங்கள் இப்போ ரீச் ஆகிடலாம் நைட் அங்கே ஸ்டே பண்ணிவிட்டு மார்னிங் சன்ரைஸ் பார்த்துட்டு நம்ம கிளம்பிடலாம் பட் ரூம் கிடைக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் உங்களுக்கும் இந்த பிளேஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்யூ